Dear students, today we are going to study about Compton effect or Compton scattering. 20th century saw astonishing progress in the field of research in physics and most of the progress was centered around the questions what is light and how does it interact with matter. EM theory was the most successful theory at that time which could explain the nature of light and, it, and its interaction with matter. Uh, but it could not explain the radiation spectra of bodies. Max Planck with his quantum theory explained successfully the radiation spectrum of a black body. Also this idea was extended by Einstein and uh, he explained the photoelectric effect. But EM theory was such a remarkable theory and scientists, physicists at that time were not ready to accept the photon model. Uh, now enter Arthur H. Compton. In 1922, uh, he confirmed the photon theory of light of Einstein by explaining the Compton effect or Compton scattering by using the photon model of light. Let us study how did he do that. Compton effect or Compton scattering is basically scattering of a photon by an electron. It was discovered by Arthur H. Compton. It was a strong evidence in support of quantum theory of radiation. He also won Nobel Prize in the year 1927 for his study. It is basically a collision between an X-ray photon and an electron. Photon after collision is scattered away from its original direction of motion while electron receives an impulse and begins to move in another direction. Apo, incident photon in the direction of scattering karinya in rainbow or scattered direction the photon movie uh, adhyam, electron rest layer no rest layer kin or electron in a photon one it can electron or impulse receive it to where a direction lo move it or Impulse is a strong force at a very small interval of time. Photon is a little energy. That is a little energy. That is a little bit of energy. That is a loose electron. This lost energy will be equal to the kinetic energy gained by the electron. So, the electron is rested in the collision. The energy is the photon. The kinetic energy is the energy. The move is If the frequency of photon before collision is new, the scattered photon has a lower frequency nu dash. Because the photon is the energy is the energy. So, the frequency is new. Scattered frequency is new dash, new in a column, cheru the air. Because we have to energy in the Einstein day, Max Planck day, okay, definition E equal to H nu. Energy of a photon is directly proportional to its frequency. Pa energy is in the frequency. Okay, in this equation, the frequency is equal to H Okay, in this equation, we can equate energy lost by photon equal to energy gained by the electron. Because collision is uh, energy conserved. Uh, energy lost is h nu minus h nu dash. Arikim, photon is energy gained by the kinetic energy gained by the electron. That is the rest of scattered as the kinetic energy gained. Okay, now uh, let us see what are the initial values of energy and momentum of a photon and the electron. Photon the case, we have to light photon. It is um, massless. Because we have to study special theory of relativity and relativistic equations. So, this particle is C and the velocity of the velocity. That is the mass of zero. Photon is the velocity, velocity of light C. Then so, mass is zero. Massless particle is photon. Okay. Any relativistic particle will have the energy given by this equation. We have studied this in relativity. E equal to root of m square c raised to 4 plus p square c square. M is the particle name rest mass. 
ഈ പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ റെസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോൻ്റെ കേസിൽ റെസ്റ്റ് മാസ് എം സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വിൽ ടേക്ക് ദ ഫോം അണ്ടർ റൂട്ട് സീറോ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് എനർജി ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സോ യു ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് പി സി ആൻഡ് എച്ച് ന്യൂ നൗ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഇസ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ പി ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി വിച്ച് ഇസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി so from this we can understand that energy of a photon e equal to h nu and momentum of a photon p equal to h nu by c so if you know energy of a photon you have to just divide it with c to get the momentum of the photon now let us look at the initial values of energy and momentum of an electron same equation can be used here we consider electron as relativistic ഓക്കെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൊമെൻറ്റം വിച്ച് കൺസിസ് ഓഫ് എം ആൻഡ് വി ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു സീറോ റെസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ഈ ടേം സീറോ ആവും അപ്പോൾ എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും അണ്ടർ റൂട്ട് ഈ ടേം മാത്രം നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ടേം മാത്രമായി മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമായി മാറി അപ്പോൾ റൂട്ടിലായതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി എം സി സ്ക്വയർ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ E will be equal to mc square. So, for the initial electron, P momentum is 0 and energy is mc square. Now, let us see how this all happens. Electron is at rest. Photon with a momentum and energy equal to h nu, energy equal to h nu and momentum equal to h nu by c comes and strikes on this electron. What happens? photon gets scattered in one direction let us say this direction and electron gets scattered in a different direction electron in the energy momentum nammal kandu pidichu vechittunde energy mc square p0 idu rendu nammal thottu munnatha slide il kandu ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊളിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോൺ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തേനെ പക്ഷെ കൊളിഷൻ നടന്നത് കാരണം ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറി റെസ്റ്റിലിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്കാറ്റേർഡ് ഡയറക്ഷനും മാറി ഇനി പുതിയ ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എനർജി എന്തായി മാറും എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ളത് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷായി മാറും മൊമെൻറ്റം എന്തായി മാറും എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി എന്നുള്ളത് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എല റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും കാരണം എമ്മും സീറോ അല്ല പിയും സീറോ അല്ല ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനും നടത്താനില്ല പിനെ നമ്മൾ പി ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണിത് അത് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോൺ ഡയറക്ഷനിൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിലാണെങ്കിൽ ആ പോ ഫോട്ടോൺ മൊമെൻറ്റത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ ഡയറക്ഷൻ ഏത് വെക്ടറിനെയും നമുക്ക് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം അതിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി ആണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി കോസ് ഫൈ ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി സൈൻ ഫൈ സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റമാണ് വെക്ടറ് എനർജി അല്ല അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റമാണ് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം അത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിലാണെങ്കിൽ അതിന്
ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിന് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇൻസിഡൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സ്കാറ്റേർഡ് മൊമെൻറ്റം അല്ലേ ഇൻ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും ഫൈനലി ഉണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മൊമെൻറ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക ലെറ്റ് എസ് സേഫ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് യു കൺസിഡർ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോണിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം മാത്രമാണ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി പ്ലസ് സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് പി കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ നൗ ടേക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ലെറ്റ്സ് എ വൈ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദിസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം എന്താണ് സീറോ ആണ് കാരണം ഫോട്ടോൺ എക്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിന് മൊമെൻറ്റമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് സീറോ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി സൈൻ ഫൈവ് മൈനസ് പി സൈൻ തീറ്റ കാരണം ഈ വെക്ടർ മൈനസ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ഡു ദ മാത്സ് നോ മൊമെൻറ്റം മസ്റ്റ് ബി കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസ് കൺസേർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോൺ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ ഡയറക്ഷൻ വി സെറ്റ് ദിസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് പി സൈൻ ഫൈവ് ഇൻ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഇസ് സീറോ സ്കാറ്റേർഡ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ഇസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി സൈൻ ഫൈവ് മൈനസ് പി സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഫൈവും തീറ്റയും മാറി മാറി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ തീറ്റ ആയിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഫൈവ് ആയിട്ടും എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ യു ഷുഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ് നോട്ടേഷൻ അത് ഇടയിൽ വെച്ച് മാറിപ്പോരുത് ഓക്കെ നൗ ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പി കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പി സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് സി ആദ്യം നമ്മൾ സീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൈ സി ഒക്കെ നമുക്ക് പോയി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ സീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി സി കോസ് തീറ്റ ഈ സൈഡിലുള്ള ആർ എച്ച് എസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സോറി ആർ എച്ച് എസ് ആ പി സി കോസ് തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും ഈ സൈഡിൽ എന്തായി മാറും എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി ഇൻ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഈ ടേമിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക ഈ എച്ച് ന്യൂ ബൈ സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ബൈ സി എന്നുള്ളത് സീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോകും എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് കോസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത ഇക്വേഷനും അതേപോലെ സീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടേമിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈനസ് പോയിട്ട് പ്ലസ് ആവും പി സി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഈ ടേമിന് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് തന്നെയാണ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് സൈൻ ഫൈവ് സീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സി പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി സി കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനും പി സി സൈൻ തീറ്റയ്ക്കുള്ള ഇക്വേഷനും അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലേ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക കാരണം സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയും കിട്ടും സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയും കിട്ടും രണ്ടിൻ്റെയും ഈ സൈഡിലുള്ള ഫാക്ടർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ വൺ ആക്കി മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആഡ് ബോത്ത് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഈ എൽ എച്ച് എസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷനും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എൽ എച്ച് എസ് എന്തായി മാറും പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ
ഈ ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഒറ്റ ടേമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിംപ്ലി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ ഡാഷ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് അതിവിടെ എഴുതി ഇവിടെ പ്ലസും ചെയ്തു അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും സെയിം ആണ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവും സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ടേംസിലും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത കോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് വരും അത് വീണ്ടും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നൗ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു എനർജി എനി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു ഇക്വേഷൻസ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് ഇ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ പ്ലസ് എം സി സ്ക്വയർ ഇത് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എനർജി അപ്പോൾ ഏത് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിളിനും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരു എനർജി ഉണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടാൻ വീണ്ടും വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവും അണ്ടർ റൂട്ട് ഇത് ഫുള്ള് റൂട്ടിലാണ് എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇൻ്റെതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ നൗ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ഉള്ളത് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ സ്ക്വയർ ആവും രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ എൽ എച്ച് എസിൽ രണ്ട് ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം കെ ഇ സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കെ ഇ ഇൻറ്റു എം സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം ശ്രദ്ധിക്കണേ അണ്ടർ റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം ആ റൂട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തിന് അതേ പടി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ദീസ് ടു ടേംസ് ആർ ഈക്വൽ സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കെ ഇ ഇൻറ്റു എം സി സ്ക്വയർ Now, this is an equation for energy of any relativistic particle. So, kinetic energy, we have to denote the electron in the case of the kinetic energy. So, we have to denote the electron in the equation. But, we have to equate the photon. So, we have to denote the electron in the kinetic energy will be equal to the energy loss of the photon. കെ ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഈ കെ ഇനെ നമുക്ക് എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ ഡാഷ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ടേമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയുമായിട്ട് എഴുതിയത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കെ ഇന് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എം സി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സോ വി ഗോട്ട് എ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയറിന് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവും പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയറിനുള്ള വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റിംഗ് വൺ ആൻഡ് ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് ആണിത് കേട്ടോ എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ്
ഈ ടേമിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടേമിനും കോമൺ ആണ് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് മാത്രം ബാക്കി ഇവിടെ മൈനസ് ടു കോസ് ഫൈവ് ബാക്കി ഈ സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ടേമിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ടൂവിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എം സി സ്ക്വയർ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഈസി ടു വർക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഡ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഈ ന്യൂനെ നമുക്ക് ലാംഡേൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിനെയും എച്ച് സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ടും സി സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് സ്ക്വയറും ഈ രണ്ട് എച്ചും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ ഈ സി സ്ക്വയറിലുള്ള രണ്ട് സീനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ബൈ സി എന്നും ഇവിടെ ഒരു ബൈ സി എന്നും ആക്കി മാറ്റി എഴുതുക ഓക്കെ സി സ്ക്വയറിന് ന്യൂ ബൈ സി എന്നും ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി എന്നും എഴുതി എച്ച് സ്ക്വയർ താഴെയുള്ളതും മുകളിലുള്ള രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ടേംസിനും കോമൺ ആണ് എച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്നും എച്ച് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ എച്ചേ ഉള്ളൂ ആ എച്ചും ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എച്ചും കൂടി ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എച്ചിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ ബൈ എച്ച് ബാക്കിയായി ഈ സി സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സീനെ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സീ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് രണ്ടാമത്തെ സീന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേംസിനും കൂടെ കൊടുക്കുക വൺ ബൈ സി വൺ ബൈ സി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ സി ഇടുക ആ സീന് രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സി വരും ബൈ സി ഇവിടെ ഒരു ബൈ സി വരും അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു എച്ചിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മറ്റേ ചങ്ങ തന്നെ എഴുതി ഒരു സീനെ ഇവിടെ ബൈ സി ബൈ സി എന്ന് എഴുതി ഒരു സീന നമ്മൾ ഇതിനിവിടെയുള്ള സി വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കിട്ടിയ ന്യൂ ബൈ സി മൈനസ് ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി എം സി ബൈ എച്ച് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മനസ്സിലാവും സി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇൻറ്റു ലാംഡ ആണ് അല്ലേ ഫോർ എനി റേഡിയേഷൻ വെലോസിറ്റി സി ഈക്വൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി സി ബൈ ന്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാംഡ അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ന്യൂ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ലാംഡ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂ ബൈ സീനെ വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതി ന്യൂ ഡാഷ് ബൈ സീനെ വൺ ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതി സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൻ്റെ ഇല ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തുമാണ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എം സി ബൈ എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വൺ ബൈ ലാംഡ മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നൗ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ട ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താ വരിക ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡ ഓക്കെ സോ ദിസ് ടേം വിൽ ബിക്കം ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ലാംഡ ലാംഡ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ലാംഡ ലാംഡ ഡാഷ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ലാംഡ ഡാഷ് മൈനസ് ലാംഡേനെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി എം സി ബൈ എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇവിടെയുള്ള വൺ വൺ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ ഡാഷ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയതുകൊണ്ട് ഈ ടേം മാത്രം ബാക്കിയാവും അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് വൺ ബൈ ലാംഡ മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡാ
ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ കോൺസ്റ്റൻസിനെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കുക കോംടൺ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ സി എന്ന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് this equation is known as compton's equation and this shift in wavelength is called compton shift appo namukku endha kittiye lambda ennu parayunnathu incident photon inde wavelength um lambda dash ennu parayunnathu scattered photon inde wavelength um anengi see frequency scattered avumba koranjittundengi wavelength kooditundavulle adondana new lambda dash minus lambda nammal ivide ezhuthittulla energy korava avumba wavelength kooduga cheya ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടിയ വേവ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി സ്കാറ്റേർഡ് വേവ് ലെങ്ത്ത് സ്കാറ്റർ ആവുന്ന ഫ്രീ സോറി ആംഗിൾ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ഡെൽറ്റ ലാമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നൗ ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എം ആസ് എം ഇ വിച്ച് ഇസ് റെസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ then you can calculate this thing you know the value of h you know m you know c if you calculate this lambda c will become 2.426 picometer samshayallavarku substitute cheythu calculate cheythu nokka to picometer how much is pico 10 raised to minus 12 okay now ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ലാംഡേന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ ആകുമ്പോൾ ഈ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആയി പോകും ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിലോ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു വരും അതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് തിങ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ലാ ഡെൽറ്റ ലാംഡ മാക്സ് കറസ്പോൺസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ദെൻ cos phi will be minus 1 and the term inside the bracket will be 2 and delta lambda will be equal to 2 lambda c again in the case of electron if you substitute lambda c here you will get maximum delta lambda as 4.852 picometer appo oru photon vanna electron in hit cheyna collide cheyna samayathu ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് അതിനുണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വീണ്ടും കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനെങ്കിലും റെഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ 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 ചെറുതാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഫോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും റെഡ് തന്നെ ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഒരു ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അതേസമയം എക്സ്റേ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്കോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അതിൻ്റെ അല്ല ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ലെവൻ റേഞ്ചിലാണ് എക്സ്റേസിൻ്റെ ലാംഡ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഒരു എപ്രിഷിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോംപ്റ്റൺ എഫക്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന എക്സ്റേ ഈ ഇലക്ട്രോണായിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വഴി എക്സ്റേൻ്റെ എനർജി ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്ററായിട്ട് ഈ എക്സ്റേ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്റേൻ്റെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ അപ്പോൾ കോംപ്റ്റൺ എഫക്ട് ഈസ് ദ മെയ് ചീഫ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് എക്സ്റേസ് ലൂസ് എനർജി വെൻ ദേ പാസ് ത്രൂ മാറ്റർ മാറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് എനർജി ലൂസ് എക്സ്റേസ് എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോംപ്റ്റൺ എഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ 
This is the experimental setup to study Compton effect. Valare simple itler setup on Aga Pada Vanda monochromatic X rays. Not a definite specific frequency along the wavelength of the X ray in the source venom. Adina parallel beams aki matam and it la collimator venom. And that number of specimen the mold lake electrons in a provide in the dirkula. A piece of solid in the male lake in Amali X rays in a shine jay the unit and tangi. Compton effect along the Compton scattering carnum. Pala file uh, this is the energy code and answer pala file x-ray scattered out Apo, sorry ah, x-ray x-ray photon scattered out appo a phi maatra nammal kandu pidicha madhi a phi nammal kandu pidichittunda phi nammal 1 minus cos phi into lambda c cheyittundengi namaku delta lambda kittu appo lambda aanu is salathengil ivide lambda dash aanu nammal measure kiya appo lambda dash etra aanu kittunadu ennalladu ee equation vechittu namaku verify kiya ivide namaku measure kiya lambda dash adu compton kandu pidicha equation anusarichu lambda dash equal to lambda plus lambda c into 1 minus cos phi, we will substitute the answer to equal to the Compton photon model. We will explain the explanation correctly. Okay, so we will correct the observations. The wavelength is the axis of wavelength and the axis of relative intensity. Okay, so we will angles of the results. Phi equal to 0, phi equal to 45, phi equal to 90, phi equal to 135. Apo evidently ingot, pinning ingot, ingot, phi e kudi 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 kundu verin the samethula results anak kanjikinale. Apo end the nam ki result on noka. Phi equal to 0 in the sambuka. When phi equal to 0, a bracket lilla 1 minus cos phi in or another, 1 minus 1 now, 0. Apo delta lambda, 0. In or nanda. There is no change in wavelength. Apo lambda in the ano namal kodukna the. Adu thenne ana e phi equal to zero in the varanya thoto namal kaana. Adu ana e figure le nengal kaana na the. Lambda delta lambda illa. La kodukna lambda scattered lambda okka same ayirki. Ini where eru in the varaya phi il where eru angle le e X-ray spectrometer kondu vechu. Namal spectrometer namal lab le use in the pola thanne ani e spectrometer 360 degree le e arm namku move iya bittu. Apo 45 degree le do kondu vechu ani intende gele enda sambo kya. 1 minus cos phi nu arayi na the. Nengal phi 45 substitute ida karna bittu 0.3 veru. Apo lambda c into 0.3 ana delta lambda veya. Okay, so now we have to say that 0.3 into lambda c. Okay, so 0.3 into lambda c is equal to lambda dash. Okay, now we have to say that 5 90. Now we have to say that 90 is equal to 90. Now we have to say that lambda dash is Lambda dash will be, along with delta lambda will be. 1 minus cos phi in the way, 1 minus 0, 1 in the way. 1 into lambda c. 1 into lambda c i to marum delta lambda. Phi in 135, we end with the third chip. 1 minus cos phi in the way, substitute the 1.7 i to marum i to come up 1.7 lambda c. This is delta lambda equal to 0. Delta lambda equal to 0.3 lambda c. Delta lambda equal to 1 lambda c. Delta lambda equal to 1.7 lambda c. Apo phi kudu nye nani sirichu. 1 minus cos phi kudi 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 verum. Adho ondu enna delta lambda kudi 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 verum. Kandu ii change namakku kaanam vettu. Ivida change illa. Ivida change korecha andu. Ivida change kudi. Ivida change pinnay kudi. Ettu yung kudu thiru change evidiya virya. Phi 180 आऊँ बो अभी आम complete धीरच्छ इवड़ा कुंडो ऐच्छ आयीं बो phi 180 आऊँ इन्दु वारने टंडेंगी इंगोट वान्ना photon इंदा वारे नेर opposite direction ले पोवा नल्ला case आणे अप्पो नमले कंडो two times lambda c आयी टमारो अप्पो zero इल नन्ना two lambda c वेरे change इंडा गा del lambda के okay फिर figure results X-ray spectrometer ने working हो मानसिल आये ने जायर किन्हों इनी इवड़े नमक काना बच्चना वेर ओरे साधन अंड सी फाइ स्कैटर्ड एंगल ले स्कैटर्ड वेवलेंग तो मात्रे काना बढ़ो लोले पक्षे इवड़े कंडो इंसिडेंट वेवलेंग तो गुड़ी काना नंद 
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇപ്പം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ലാംഡ ഡാഷ് മാത്രം കാണാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ലാംഡയും കാണുന്നുണ്ട് ലാംഡ ഡാഷും കാണുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റിയിൽ ലാംഡയും കാണുന്നുണ്ട് പുതിയ ലാംഡ ഡാഷും കാണുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ലാംഡ കാണുന്നുണ്ട് ലാംഡ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലാംഡ ഡാഷ് മാത്രമല്ല ലാംഡയും കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ലെറ്റ് സി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ വർക്കിംഗ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് എ ബീം ഓഫ് എക്സ്റേസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ നോൺ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത്സ് ഓഫ് ദ സ്കാറ്റേർഡ് എക്സ്റേസ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് അറ്റ് വേരിയസ് ആംഗിൾസ് ഫൈ ദ റിസൾട്ട്സ് ഷോ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആസ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ബട്ട് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി അറ്റ് എവ്രി ആംഗിൾ ദ സ്കാറ്റേർഡ് എക്സ്റേസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് മെനി ദാറ്റ് have the initial wave length lambda dash mathralla ella angle lum lambda yum kuda kaanunnundu this is because see many of the electrons in matter are loosely bound to atoms alle metals inde case il namaku free electrons undu avaru avaru vallare loose aayitta irikkum nuclei aayittu bind cheyidittundava പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺസും നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ ഇന്നർ കോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൗ എവർ ആർ വെരി ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു വാട്ട് ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയായി അപ്പം ആ കേസും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ എന്താ പറയുക തന്നെ റെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് കോംടൺ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റിനെയാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ പീസിനെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ആറ്റം റീകോയിൽസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണ് വേറെ ഒരു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുമെങ്കിൽ ആറ്റമിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ആറ്റമിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് സ്കാറ്റർ അയക്കാൻ മാത്രം എനർജി ആ ഫോട്ടോണിനില്ല അപ്പം ആ ആറ്റം അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് റീകോയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ഇൻ ദിസ് കേസ് സി ലാംഡ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ഈ ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ എം സി ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ ഈ റീകോയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയൈനെ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പം ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയൈനാണ് ഈ ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ല അപ്പോൾ എം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയൈൻ്റെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ്സിൻ്റെ ഓർഡറിൽ വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആ ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ചെറുതായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ലാംഡ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഫൈ എടുത്താലും ലാംഡ സി വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ലാംഡ സീറോ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ലാംഡ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിൾ എടുത്താലും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കാരണം സ്കാറ്റർ ആവുന്ന ഫോട്ടോണിന് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറുകയും ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ആവുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ലാംഡ ലാംഡ ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എസ് ജസ്റ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ വൺ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ വൺ സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം എക്സ്റേസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ടെൻ പൈക്കോമീറ്റർ ആർ സ്കാറ്റേർഡ് ഫ്രം എ ടാർഗറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്റേ സ്കാറ്റേർഡ് ത്രൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്കാറ്റേർഡ് എക്സ്റേസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ റീകോയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്റേ സ്കാറ്റേർഡ് ത്രൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സ്കാറ്റേർഡ്
ലാംഡ പ്ലസ് ടു ലാംഡാസി ഇപ്പൊ ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട് ലാംഡാസി നമുക്കറിയാം ടു ലാംഡാസി ഇതിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഫൈൻ ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ലാംഡ ഡാഷ് എന്താ പറയാ മാക്സിമം ആവുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം അപ്പൊ ഈ കേസിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇസ് ദിസ് സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ലാംഡയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു സി ബൈ ലാംഡ മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു സി ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ഈ എച്ചിനെ പുറത്തെടുക്കുക സിനെ പുറത്തെടുക്കുക ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് വൺ ബൈ സോറി വൺ ബൈ ലാംഡ മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ഈ ലാംഡ ഡാഷ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലാംഡ ഡാഷോ വേറെ ഒരു ലാംഡ ഡാഷോ എടുക്കരുത് മാക്സിമം ചേഞ്ച് വരുന്ന ലാംഡ ഡാഷ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ പൈക്കോമീറ്റർ ആയിട്ട് പൈക്കോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അത് ഇക്വേ ഫൈനലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജൂൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ട